Baie, baie dankie, baie welkom gemeente ook hier by die huis van die Heere. Die huis van die Heere is waar kinders van die Heere by mekaar kom en het is altyd vir ons een voorrecht om hier te kan wees en die woord van die Heere te kan open en so ook gevoed te kan wees in die siel recht vir nog een week saam met die Heere. Ek wil graag vir jy een paar afkondigings voorhou namens ons eerbare kerkraad. Vanochtend sy eredienst is om 8.45 en die kinderdienst is van 10.15 tot 11.15, so van kwart oor 10 tot kwart oor 11. Dan nooi ons hier ook uit na ons tweede eredienst van half 11 tot kwart oor 11, 45 minute. Vanochtend gaan ons aan met ons gedeelte oor hermenetiek, die uitleg en die verstaan van die bybel. Laas week het ek bykie vinnig gegaan en bykie hoogdravend geraak, maar hierdie keer het ek het bykie rustig geranteer, so ons nooi een en elkeen om dit ook saam met ons te kom bijwoon. Dan is daar een bybelskool saamkeier vandag ook om vier uur by die pastorie, so die van die wat by die bybelskool is, jy is welkom om vier uur saam met dominee Reino by die pastorie te gaan keier. Woensdag het ons CVV bid hier om 9.30 by Tanni Rita Brinkman sy huis, en die gemeente bid hier gaan voort om half 7 die aand by die pastorie. Jy is ook daarin uitgenooi. Dan het ons een heerlijke vooruitzicht. Volgende sondag het ons ons theelepel ete, teen 20 grand per persoon. Bespreek asjeblief vandag nog by Tanny Hantie. En dan het, dominee Reine, jy getik, moet dit nie misloop nie. Hierdie gaan een heerlijke saamkeier geleentheid wees. Die theelepelkie ete is gewoonlik een heerlijke tyd. Ons sitte klom bakke daaruit, elkeen krij een theelepelkie en jy vat so een theelepelkie van elke gerecht wat jy wil hee en jy eet vir jouself heel dier mekaar, terwijl ons dan nou lach en gesels en keier. So ons nooi uit om saam met ons dit te kom meemak, dit beloof om een baie, baie lekker geleentheid te wees. Bespreek asjeblief vandag nog by Tanny Hantie as jy van plan is om te kom. Dan die 31ste juli tot die 3e augustus is daar een jaggeleentheid, een mooi plaas in Pietersburg. En ons het nog steeds ons kleeter in kleercompetitie daarachter, so kinders 9 jaar en jonger is welkom om daarachter te gaan en vir jou ietsie in te kleer te kry en een paar kruite en dan kan jy heerlik in kleer terwyl hierdie lelike oomi voorstaan en gesels. Dan het ons een paar gebedsversoeke wat ons ook vir jy wil gee, Ons bid vir ons gebedsbak, ons gesinne, ons hiewelike en ons kinders. Ons bid in besonder vir Ozaan Stein, vir Tanny Wanda Viljoen, Tanny Mari Loftus, Tanny Rita Brinkman, Tanny Santi Hooman en Tanny Ethel Becker. Denk asjeblief van hierdie ook in die gebede voor die Heere, ons aanbid die groot Jehova Rafa, die God wat genees. En daarom is dit met volle vertrouwe dat ons die Heere kan vertrouw om ook in te grijp in die levens van ons geliefde lidmate. Dan ons verjaarsda hierdie week, die beste mense verjaar amal in maartmaand, so ek is baie opgewonde hier oor, ons het die sevende vir Wouter Kriel en vir Tanny Hantie Venter, die achtste saam met Suri Wagner, die negende is het oom Japie Legrantie, en die tiende deel drie mense, dis Dean Gilchrist, oom Hendrik Schultz en ek self. So jylle kan persente vir my net daar achter op die nie, ek speel som net. Baie, baie geluk aan een en elkeen wat vir jaar ons groen vertrouw, dat dit vir jy een wonderlijke jaar sal wees wat voorlee. Ek bid vir jylle rechtig die Heerese Seen toe en dat jylle die Heerese teenwoordigheid in jylle levens op een unieke manier sal ervaar. Ek wil bid dat jylle die woorde van Psalm 44 vers 9 een werkelijkheid in jou leven maak. In God roem ons die hele dag, en die naam sal ons loof tot in eeuwigheid. Mag dit waar wees van jou leven, mag jy die Heere loof tot in die eeuwigheid. Wat een wonderlijke gedachte, baie, baie geluk. Dan gaan ek nou geleentheid gee vir die opneem van die collecte, asjeblief. Baie dankie. Vader, wat een ongelooflike voorig is dit nie om in hierdie ochend voor jy te kan staan en ons harte tot jy te kan rig en te weet dat jyre jy in ons midde en in ons teenwoordigheid is nie. Vader, dank jy dat ons vanochtend nie alleen hier by mekaar gekom het nie, jyre, maar dat jy met ons afspraak en ontmoeting het. Daar is een rede waarom ons voor jy staan. 
Vader, ons leef in vreemde tye, ons is oorweldig met bekommernisse en donker vooruitzichte, finansies en probleme. Maar vir oomlik, Vader, wil ons net kom stil word en ris by die voete. Vir oomlik wil ons ons self afsluit van die wereld en my ons Vader tyd spandeer, want ons het die lief. Ek wil kom bid vir elke gemeente lid. Jere, jy weet wat in elke huis aangaan. Jy ken elke hart, ja, jere, selfs die hare op die hoof het jy getel. Jy weet wat elke persoon nodig het, jere, en daarom is dit vir ons makkelijk om jy te kan vertrouw. Om vir jy te kom sê, kom, jere, die gees en die bruid sê, kom. En as jy vertoef om te kom, jere, kom maak een verandering in ons levens. Ek wil kom bid vir Dominee Reine, waar hy die woord verkondig in my hert in vanochtend. Ek wil kom bid, dat hy hom sal seen en dat hy die woordbediening daar ook sal seen. En ek wil kom bid, jyre, dat hy in alles wat ons sê, alles wat ons doen, oorals waar ons gaan, dat hy ten alle tye, altyd, verheerlik sal wees. Want hy is die begin en die einde, die alfa en die omega. En is waar wat ons gesing het, jyre om te vertel van die grootheid, kan ons lippe maar net begin. Tot die al die lof en al die eer, koning van ons harte. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke inneem. Ek wil hier dan nou nooi om die woord van die Heere saam met my oop te maak, en ons gaan saam lees weer uit Johannes 10 uit, dit is een tweede boodskap, ek het nie last week sinne gerecycle nie, Maar hierdie keer lees ons uit Johannes 10 van vers 22 tot 42. Johannes 10 van vers 22 tot en met vers 42. Ek hou dit graag in die voordraar staan. En dit was die feest van die tempelweiding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die hoede het om omring en vir hom gesê, Hoe lang hou jy ons in onzekerheid? As jy die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, Ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie my skape nie soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verloore gaan, tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand druk nie. My vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as amal, en niemand kan hulle uit die hand van my vader ruk nie. Ek en die vader is een. Die jode het u weer klippe opgetel om om te steenig. Jesus antwoord hulle, Baie goeie werke het ek julle getoon van my vader, oor wat er een van die werke steenig julle my? Die jode antwoord om en sê, Dit is nie oor een goeie werk dat ons jy steenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat jy wat een mens is, jy self God maak. Jesus antwoord hulle, Is daar nie in julle wet geskrywe, Ek het gesê, jylle is goede nie. As dit, hulle goede, as dit hulle goede noem tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê jylle vir hom wat die vader geheilig en in die wereld gestuur het, jy spreek Gods lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seen van God. As ek nie die werke van my vader doen nie, moet jylle my nie glo nie. Maar as ek dit doen, al glo jylle my nie, glo die werke, dat jylle kan erken en glo dat die vader in my is en ek in hom. Toe het hulle weer probeer om hom gevange te neem en hy het uit hulle hand ontkom. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het en hy het daar geblei. En baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, Maar alles wat Johannes van hom gesê het, was waar. En baie het daar in hom gegloe. 
Ons gaan net tot so ver lees uit die kostbare en onfeilbare woord van God. Ek wonder hoeveel van ons wat hier sit van ochend was al beskuldig van ietsie waarvan jy helemaal skuldig was. Iets wat vir jy rarig nie enige rede of verskoon het nie, verskoning het nie. Jy weet so goed soos die een wat jou beskuldig het dat jy skuldig is. Ek by voorbeeld steel kopies. Ek kan nie een volle skooldag by die school gaan sonder om tenminste vier of vijf kopies koffie en of thee te gaan drink nie. Dit is onmenselik om van my te verwacht om dit te doen. Nou die probleem is dat ek ook redelijk verstrooid dier mekaar in sommer net lui is. My eie koppie beland gewoonlik in die wasbak in my klas. En by die tweede neiging na thee is ek of te lui of te hastig of te bezig om weer hierdie koppie uit te was voordat ek weer thee maak. Dit is veel makkelijker om die schoolse kopies te gebruik wat klaar schoon is. En ek sal selfs herken, as die schoolse kopies allemaal klaar veil is, dan grijp ik sommer die naaste personeelitse kopie en lig vir myself en sê dat ek hierdie kopie sal was en terugbring, um, dat niemand eers gaan weet dat ek die kopie geleen het nie. Later is my wasbak vol kopies. En dan begin ik die kopies in een kast te pak wat in my klaskamer is. Hierdie kast raak voller en voller en voller. En so het het al gebeur dat die klas van, kas van boe tot onder toegepak was met kopies, elkeen wat sy eie klein gemifte botanische tuinkie ingemaak het, want dis wat gebeur as jy kopies vir maande in een kas los. Op een dag, terwyl ons in die personeelkamer sit, vraag die hoof baie geïrriteerd waar sy kopie is. En toe hy dit vraag, is het asof al die onderwijsers evenskielik wakker word, allemaal sluit aan by hierdie bende, hulle gaan die kopie die vang. Want dit was een moeilike ding om te doen, maar ek moes een beverige hand opsteek, erken dat ek een kopie probleem het, en met een paar helpers die gesteelde voorraad weer terug karwei na die personeelkamer toe. Dit was evens vernederend, redelijk snaaks om te sien hoe hulle na hulle asem gesnak het, toe hulle die letterlijke geraamtes in my kas ontdek, en verseker nie een ervaring wat ek graag weer sal wil heen nie. En ek dink ek het my les geleer, vandag soos ek hier staan is daar net twee of drie gesteelde kopies in my klasse. Die personeel by my school is nie eers meer kwaad nie, hulle stuur my nou net een beleefde boodskap wat vraag of het hulle kopie dalk miskien weer verdwaal en in my kas opgeëindig. Gelukkig is ek nie alleen nie. Jy sien, die Heere Jesus kan met my medeleie hee, want net soos ek was hy ook al beskuldig van iets waaraan hy heel te mal skuldig was. Iets so zwaar dat volgens sy beskuldig is, hy daarvoor die doodstraf moes ontvang. Nou ek wil graag dier die gedeelte in Johannes 10 vers 22 tot 42 vat. En hierdie gedeelte speel amper soos een hofzaak af. Jy gaan sien dat daar een beskuldiging is, daar is bewijse en dan sal daar een paar getuienisse aangehoor word. Aan die einde van hierdie boodskap, hoop ek dat net soos die fariseers en sadiseers, ons die Heere Jesus heeltemal skuldig sal bevind aan dit waarin hulle hom beskuldig het. Nou ek weet, hierdie woorde klink dalk een bykie vreemd op die oor, mens wil nie graag die woord Jesus en skuldig in die selfde sin gebruik nie. Maar ek vraag jy om net saam met my dier die verhaal te gaan en dan glo ek jy sal verstaan precies wat ek bedoel. Nou, om hierdie gedeelte in die Bijbel te verstaan, soos met alle gedeeltes, is dit nodig dat ons een bykie die context van die verhaal verstaan. Ons moet die achtergrond van hierdie story verstaan. Die evangelies moet altyd soos een verhaal gelees word, en in een verhaal volg die een gebeurtenis altyd op die volgende. Jesus is op hierdie stadium van die verhaal in Jerusalem. In hoofstuk 7, wat ons laas week ook bespreek het, het hy gegaan saam met sy broers in die geheim na Jerusalem toe vir die hittefees en daar aangekom het hy glad nie sy teenwoordigheid te geheim gehou nie, maar hy het na die tempel toe gegaan en tot die uiterse verstrasie van die fariseers en die sariseers het hy daar begin om die mense in die openbaar te leer. So, by en by, dit is die tweede laaste keer wat die Heere Jesus in die openbaar sal praat. Johannes is op een baie snaakse manier in tyd ingedeel. Die eerste tien hoofstukke 
vat omtrend 33 en half jaar van die Heere Jesus' leven op, en dan die laaste paar hoofstukke, wat ook omtrend 10, 11 is, gaan net oor een paar dae voor sy kruisiging en na sy kruisiging. So, hier is die tweede laaste keer wat die Heere Jesus gepraat het, en die fariseers, en die fariseers is op hierdie stadium briesend vir die Heere Jesus. Hulle is verby hulle self. In teendeel, in die gedeelte wat ons, as jy gedeelte hoofstuk 7 tot 10 vers 21 lees, dan kom een mens achter dat hulle gemoedere al die hele paar keer kookpunt bereik het. Daar word vier keer in die gedeelte gewys, verwys na die feit dat hulle Jesus gevangen wou neem en omstenig, maar dat Jesus op een of ander manier by hulle ontsnap het. Hoofstuk 8 vers 59 sê bijvoorbeeld, hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deur geloop en so het hy vertrek. Maar dan, wanneer Johannes hierdie gedeeltes nou neerskryf, kom hy tot by Johannes 10 vers 21 en dan gebeur daar ietsie vreemd wat op een baie subtiele manier vir ons neergeskry word. Jy sien tussen hoofstuk 10 vers 21 en hoofstuk 10 vers 22 gaan daar twee maande se tyd verby. Dat is nie een onderbreking in die tekst nie. Johannes skryf dit asof dit alles op die selle dag gebeur het en ons hoofstukke waarin ons die evangelies ingedeel het kroek ons so'n bykie om te dink dit is alles in die selfde asem gesê. Maar tussen hoofstuk 21 en 22 gaan daar twee maande verby. En die rede hoe ons dit weet, is juist as gevolg van die feeste waarna verwees word. Jy sien, toe die Heere Jesus vir die eerste keer opbeweeg het na Jerusalem toe in hoofstuk 7, gaan hy soen toe vir die hittefeest. Nou die hittefeest gebeur op die 15e dag van die maand Tri. Nou Tri is blijkbaar een van die Hebreeuwse kalendermaande, en dit val op ons kalender ergens tussen september of oktober. Hy het een baie vreemde manier van kalender hou, so dit wissel so nou en dan hoe dit werk. Die feest waarvan ons lees in hierdie gedeelte, as vers 22 sê, en dit was die feest van tempelweiding in Jerusalem, en dit was winter, daar die feest van die tempelweiding vind plaas tussen die 7e december en die 15e december, ongeveer precies 2 maande na die vorige feest. Nou hierdie feest is een baie interessante feest in die skrif. Een van die redes is dus een van die min feeste wat vandag nog dier die joodse kultuur gevier word. Dis die feest wat hulle vandag noem Hanukkah, die feest van lichte. Dis een sewe dag lange feest, hy begin van die aand van die 7e december en strek tot en met die aand van die 15e december. En het het een baie interessante geschiedenis, een geschiedenis wat ons so klein bykie gaan help om hierdie gedeelte beter te kan verstaan. Jy sien, in die bybelse verhaal van Israel, in die verhaal van die gebeure wat afgespeel het, is daar een gaping tussen die laaste hoofstuk van Malahagie en die eerste hoofstuk van Matthäus. Met ander woorde, tussen die laaste profeet wat gepraat het en die eerste keer wat Johannes die doper weer geprofiteer het. Hierdie intertestementaire tydperk tussen die twee testamente is ongeveer 400 jaar lang. En in hierdie 400 jaar is dit een verskrikkelike donkertijd in Israelse geschiedenis. God spreek nie met hulle dere profeet nie, hy praat nie met hulle dere richter nie, hy gee hulle geen leiding nie, daar breek letterlik 400 jaar van absolute stilte van die Heerese kant af uit. En in hierdie 400 jaar gebeur daar verskrikkelike dinge. Onder andere staan Syrië teen Israel op. Nou die koning van Syrië was een baie akelige man met die naam Antiochus die vierde. En Antiochus was een van die heel eerste mense wat Israel vervolg het, bloot as gevolg van hulle geloof. Jy sien Israel was baie kere dier baie mense en dier vir baie redes vervolg, maar het was gewoonlik gewees vir politieke sake. Sake oor land en hierdie koning wat hierdie land wil hee en daar die koning wat hierdie land wil hee. Maar Antiochus het een godsdienstige oorlog gevoer. Hy was een baie toegeweide lid van die Griekse godsdienst, van Zeus en al daar die mense wat ons nou, of denkbeelde gegore, wat ons nou vandag nog van weet. En wanneer hy na een land toe gegaan het, dan het hy die mense van daar die land verslaan, en hy het hulle met geweld forseer. 
om bij hierdie geloof aan te sluit. So val hy, volgens oorlevering op die 25ste december, Israel binnen, en hij verslaan Israel met zijn machtige weermag. En dan doen hij iets verschrikkelijks. Hij gaan in bij die tempel tot bij die allerheiligste. Nou, je zal onthou van die tempel, ons het gekry die buitenhof, waar die buitenkant was, waar die koperaltaar en die waskom was. Dan het daar die heiligdom, waar die tafel, ach die brood met die tafel, tafel met die brood was, en die uh, zeven kandelare. En dan was daar een gedeelte van die tempel, waar die allerheiligste genoemd was, die heiligste van heiligste. Het waren net die hoopriester, net een keer per jaar mag ingegaan het. En hierdie antihoog is gaan in hierdie allerheiligste in en hij gaan slag een vark in daar die plek in die tempel. Een akelige mens. Dit, dit laat zelfs vandaag nog so'n bykie van een sier smaak in mense mond as mens daaraan denk. In die tempelhof van antihoog, ach van die tempel, binnen in die ingang van die tempel rig hy dan een groot standbeeld voor die Griekse god Zeus op. En hij stel recht oor Jerusalem allerhande tempels en altare en reekoffers en allerhande dingen aan. Nou volgens Maccabeers 2, een geschiedenisboek wat hierdie dinge verhaal, het Antiochus sy goede om toe nie beskerm nie. Amper precies een jaar nadat hij die tempel ingeval het, word hy volgens die schrijver dier God getref met de onzichtbare hou. Het is waarschijnlijk niet een verouderde manier om te sê, hij is dood geweest aan een ziekte wat jij niet aan die buitenkant kon zien. Met andere woorden, hij het niet dood gegaan. En precies op die 25e december gaan die volken, precies een jaar later, gaan die volk weer in die tempel in. Hulle breek al die standbeelden van die afgoede, al die altaren, al die tempels, alles van dit breek hulle mors af en hulle wij die tempel op niet aan die jaren. En tijdens hier die tijd breng hulle lof en eer aan die Heere en sê, kyk hoe die Heere ons verlos van hierdie verschrikkelijke mens, van hierdie verschrikkelijke volk, hoe het hy ons weer aan homself geheilig en hoe het hy ons weer toegelaat om ons godsdienst te kan uitleef. Nou, met dit in gedachte, is het evens ironies dat hierdie verhaal van die Heere Jesus afspeel tijdens hier die feest, bij die tempel. Het is winter, het is koud, en een van die plekken wat bykie skyling gebied het, was die pilare van, van Salomo, een gedeelte van die tempel, wat niet afgebreek was, op daar die stadium nie. En hier is Jesus wandel, en hier die ou, ou gange, gange wat nog van daar die eerste feesttijd, daar die eerste hertoewijding gesien het. En in hier die gange, in hier die plek, om beskuldig hulle om, dat hij homself God noem. Dus my ironies, dat hulle die verlosser wil vermoer, terwijl hulle bezig is om een tijd te vier waar God verlos het. Dis ironies dat hulle bereid is om een feest te hou, vir een tijdperk toe God hulle verlos het van een eenvoudige mens, van vlees en been, iemand wat baie eenvoudig dier ziekte kon omkom, en terwijl die Heere Jesus Christus voor hulle staan, die verlosser van zonde, van die dood en van oordeel, terwijl die ware verlosser daar staan, veroordeel en beskuldig hulle om. Ek denk die laatste paar woorde, van vers 22 het beide een letterlijke en een vergierlijke betekenis. En dit was winter. Sien, het was fysisch winter geweest, december tijd en daar die area is winter tijd, het raak baie kou daar, het sneeuw per tyd keer selfs. So dit was winter. Maar in hulle harte, in hulle godsdienst was dit ook winter. Hulle die warm hart van die Messias verwerp met die koue harte van die mensdom. In een donker tijd, een lang nacht, het vir hulle voorgelee. Een nacht wat ingelei word dier die beskuldiging wat hulle vir die Heere Jesus gee in vers 24. Vers 24 sê, En die hoorde het om omring en vir hom gesê, hoe lang hou ons in onzekerheid? Als Als die Christus is, 
sê dit vir ons ronduit. Nou dit klink soos een soos een redelike algemene, redelike verstaanbare vraag, maar as ons onthou wie die mense is, en wat die achtergrond van hierdie verhaal is, dan skep dit vir ons een ander beeld. Hierdie was glad nie een vraag nie, dit was een beskuldiging. Jy sien, die fariseers en die sadiseers was nie noodwendig goeie mense gewees nie, maar hulle was fantastische politikiste gewees. Hulle het geweer dat hulle die Heere Jesus nie sommer net kon neem en om gevangen kon neem nie. As hulle om net gevat het, omdat hy vir hulle een bedreiging was, dan het hulle een boodskap vir die volk gegeven wat gesê het, dit wat hierdie man sê, dit wat hierdie man doen, maak ons benauwd en bang en daarom het ons om dood gemaakt en dit wou hulle nie doen nie. Hulle wou hom ook nie vang en omstenig terwyl hy een gevolg gehad het nie, terwyl daar mense was wat na hom toegekom het en gesê het, maar kyk hoe wonderlik is hier die man, kyk wat sy werke doen, hy is hy nie miskien die Messias nie. Hulle kon nie dit doen nie. Hulle moes hom betrap in iets wat hy gedoen het, iets wat hy gesê het, wat die doodstraf kon voorsien, kon verdien. Een rede vind hulle toe, in Leviticus 24 vers 16. In Leviticus 24 vers 16 staan daar, en wie die naam van die Heere laster moet sekerlik gedood word, die hele vergadering moet om sekerlik steenig, die vreemdeling net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. Jy sien, die oud testament was baie duidelik daar gewees, as jy God gelaster het, moet jy sterwe. En vanuit die perspektief van hier die fariseers en sadiseers, kom daar hier die man na hulle toe aangestap, hy staan voor hier die volk en hy sê vir hulle, dat hy en die vader een is. Nie die selfde is nie, hulle is een, een in weese, een in natuur. Hy maak homself God. Sien, Jesus Christus is nie laar as God die Vader nie, hy is nie minder belangrik as God die Vader nie. Jesus Christus is die volheid van God die Vader in een menselike lichaam. Hy is nie een gedeelte van God nie, hy is nie een bykie van God wat aarde toegekom het nie, hy is nie een van drie gode wat aarde toegekom het nie, hy is God. Johannes, sy jylle boodskap en sy jylle evangelie is dat Jesus God was. Letterlik met die jyl eerste vers sê hy, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. In vers 12 sê hy, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het omgeken, Jesus Christus. En die jode het het geweet, hy het geweet, dit is wat hy bezig is om te sê van homself. Hulle het dit verstaan, beter as wat ons dit miskien verdag verstaan. Hulle het geweet dat hierdie man wat voor hulle staan, homself God noem. Hoor wat sê hulle vir hom in vers 33. Vers 33 staan daar, dit is nie een goeie werk dat ons jy steenig nie, maar oor Gods lastering, omdat jy wat een mens is, jy self God maak. Dis die beskuldiging. Jy maak jouself God. Jy sê, jy is God. En hulle was nie verkeerd nie. Jy sien gewoonlik in een hoofdzaak, wanneer iemand jou van iets beskuldig, dan probeer jy gewoonlik om die teenoorgestelde te bepleit. Jy wil graag hee, hulle moet verstaan uit jou redenaties en bewijse dat jy nie skuldig is nie. Maar die Heere Jesus doen iets helemaal anders. Hulle gee, ek denk tot hulle eie spuit vir hom geleentheid, om homself te verdedig. En in die verdediging, bring die Heere Jesus bewijse na vore. Roep hy getuies na vore, wat bevestig dat hy skuldig is. Wat bevestig dat hy gesê dat hy wel God is en dat hy God is. Hy is nie skuldig aan Gods lastering nie, want die waarheid kan nooit Gods lasterlik wees nie. Maar hy is skuldig dat hy gesê het dat hy God is. En dit is waar. En hy roep drie getuies om dit te kom bevestig. En ek wil vanochtend met die hierdie drie getuies 
deel. En ek hoop dat aan die einde van die boodschap jy saam met my die Heere Jesus in aanhalingsteken skuldig sal bevind aan Godheid. Die eerste getuie, hy getuig van homself, die woord van die Heere Jesus Christus. Vers 25a sê die Heere Jesus, Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Hulle kom na om toe met die vraag en sê, Heere, as jy dan nou sê dat jy God is, as jy sê dat jy die Messias is, die gesalfde, die gestierde, die Seen van God, die Christus, as jy dit is, sê dit vir ons prond uit, en Jesus' so onmiddellike reaksie is, maar ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie, en hy is reg, hy het dit vir julle gesê, by verskye geleentede, op verskye maniere, direct gesê met bekeere en met ander kere indirect, so sê hy byvoorbeeld in Matthies 21 vers 13, wanneer hy by die tempel aankom en hy sien die mense bezig om allerhande dinge daar te verkoop en van sy huis een roversbelonk te maak in sy woorde, dan sê hy, my huis moet een huis van gebed genoem word. Hy noem die tempel nie God sy huis nie, nie die tempel nie, hy verwees daarna as sy huis. In Johannes 4 praat hy met die Samaritaanse vrou, en wanneer die Samaritaanse vrou met hom gesel, sê sy vir hom, Heere, eendag sal die Messias kom, eendag sal God self kom, eendag sal die Christus kom, en wanneer hy kom, dan sal hy vir ons alles kom verduidelik, en dan antwoord hy haar, in Johannes 4 vers 26, Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Verder, vervestig hy sy Godheid in Matthäus 12 vers 8, Markus 14 vers 61, Johannes 17 vers 2, Johannes 5 vers 21, Johannes 2 vers 19, Johannes 11 vers 23 tot 25, en Johannes 12 vers 31 tot 32, en toe raak ek te moeg om nog versies te soek, want daar is baie. Jesus het dit vir hulle gesê, baie keer en op baie geleend, heren. En een mens wil amper wonder as die Heere Jesus hierdie dinge sê, waarom hier die mense dit dan nou nog nie verstaan nie, waarom hulle dit nog nie kry nie, waarom dring dit nog nie tot hulle deur nie. En die Heere Jesus beantwoord amper daar die vraag nog voordat het gevraas en hy sê, maar jylle glo nie. Is dit nie baie keer wat vandag nog gebeur nie? Mense Gloe, wil ek in aanhalingsteken sê, in die Heere Jesus Christus. Hulle weet dat hy bestaan. Hulle sal selfs herken dat hy die Seen van God is en dat hy in die kruis gesterf het vir ons sondes. Maar het dring net nie deur tot hulle levens nie. Dit is kennis wat in die verstand vastgehaak het en nog nie dier gesuiver het na die hart nie. Sien kennis red ons nie. Hier Jesus Christus self het gesê die duivels ken hom en hulle sidder. Hulle weet van hom. Hulle glo aan hom, hulle glo nie in hom nie. Iemand het een keer een illustratie gebruik en gesê, as ons in een duikboot moet inklim, kan jy of in die duikboot wees of aan die duikboot vasthou, maar net een van ons gaan oorleef. Jy het of net die kopkennis van die Heere Jesus Christus, jy ken dalk baie verse, jy is dalk baie, baie vertrouwd met die theologie, maar het het nog nie een werkelijkheid in jou leven gegeven geword nie. Ek het al baie gewonder hoe ons levens miskien sal verander as ons werkelijk geglo het. As jy werkelijk geglo het dat die mense in jou leven op pad is na een werkelijke hel as hulle nie die Heere Jesus ken nie. As jy werkelijk geglo het dat hy elke deel van jou leven ken en verstaan sal die ander dinge dalk dan so belangrik gewees het, as jy rechtig gegloe het. Mag die Heere nooit van enige een van ons sê, hy het het vir ons gesê, maar ons het nie gegloe nie. Die tweede getuienis, sy werke. 
vers 25b sê, die werke wat ik doen in die naam van mijn vader, die getuig van mij. Je sien, wanneer die Heere Jesus in die evangelies bezig is met allerhande wonderwerke, dan doen hy nie die wonderwerke sommer maar net omdat het sensationeel is en hy wil hee mense moet na hom luister en hy wil halve bewys hee dat hy nou die waarheid praat of enige sikker hier nie. Hy doen die wonderwerke in die skrif 99% van die keer so dat die mense hom kan identificeer as die Messias. Jy sien die mense in die tyd waarin die Heere Jesus geleef het, het die oud testament baie, baie goed geken. Hulle het gedeeltes geken, soos die woorde van die profeet Jesaja, wat geprofiteer het oor die komst van, Messia, van die Messias in Jesaja 35 vers 5 tot 6, waar daar staan, dan sal die oe van blindes geopen en die oore van doves ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos een takbok en die tong van die stomme sal jiebel, want in die woestijn breek waters uit en strome in die wildernis. Hulle het geweet, dat wanneer hier die Messias kom, gaan die Messias nie net uit die hemel uit neerdal nie, maar die teken van sy komst, sal hier die wonderwerke wees, hier die dinge wat hulle nog nooit sou kon doen nie, dinge wat ons vandag nog, 2023 jaar later, nog steeds nie kan doen nie. As een kind vandag blind gebore word, gaan ons nie sy oog kan oopmaak nie. As een man sy hele leven lang verlam is, sal ons nie vir hom kan sê, tel op jou bed en loop nie. Maar Jesus het, en hy het gedoen, so dat hulle hom kan erken, so dat hulle hom kan raak sien, as die Messias. En hulle het, hoor wat staan in vers 19 tot 21, daar staan, daar het toe weer verdeeldheid onder die jode gekom, oor hier die woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete, en is krankzinnig, wat luister jylle na hom, Ander het gesê, hier die woorde is nie van een besete nie nie, een duivel kan toch nie die oe van blindes open nie. Hulle het die tekens raak gesien, die fariseers en die sariseers het raak gesien wie die Heere Jesus was. Dis een van die redes waarom hulle sonde so onvergeeflik is, want hulle het geweet wie hy was en hulle het gekies om nie te glo nie. Tyk hier sal die skoolkinders my vraag meneer, Hoekom kom die Heere nie net op die wolke af en kom doen een paar wonderwerke en doen een paar toerkies en dan as hy klaar is, dan sal mens om ons gloe. Hoekom laat hy ons om nie net sien nie, want as ons toch sien, sal ons gloe. Maar die hele Israel getuig tegen ons, want hy het gekom. Hy het mens geword, hy het wonderwerke gedoen, hy het op water geloop. Hy het water en wijn verander, hy het brood en visse verdeel en 5000 mense gevoer, hy het siekes gezond gemaakt, een vrou wat haar hele leven lang aan bloedvloeing gereid, het net aan die soom van sy kleed geraak en sy was genees. Hy het een man uit die dood uitlaat opstaan, een man wat drie daal lang dood was, wat al gestink het, en steeds het hulle nie gegloon nie. Steeds het hulle nie om bekie, hulle bekeer nie. Steeds het hulle gekies om om te hang in kruis. Om om te tel saam met sondaars. Hy roep een derde getuie. Sy skape. Vers 27 tot 28 sê, My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die eeuwige lewe en hulle sal nooit verloore gaan tot in eeuwigheid nie. En niemand kan hulle uit my hand uitdruk nie. Hierdie twee versies is vir my van hy gevaarlike rige versies, want as mens net hulle lees, dit is so'n mooie versie, het val so lekker op die oor. Ek kan sien hoe dit op een koppie gedruk word in koemboeke. Maar ons moet dit verstaan, binnen in die verhaal. Jy sien, Jesus het nie sy aandag verloor en nou is hy bezig om oor iets anders te praat nie. Hy is nog steeds bezig om te verdedig dat hy die Messias is. Hy is nog steeds bezig om vir hierdie mense te sê, dit waarvan jylle my beskuldig, dit is die waarheid, ek is God. En wil jylle weet hoe jylle gaan weet? Wil jylle weet wat die bewijse van my Godheid is? Kijk na my skape. 
Kijk naar mijn kinders. Want dit wat ik vir hulle gee, kan niet God vir hulle gee. Ek gee hulle die eeuwige leven. En hulle sal nooit verloren gaan tot een eeuwigheid nie. Ons krijg hier een prachtige stukje theologie. Als jij een ware kind van die Heere is, zal je nooit verloren gaan nie. Jy kan nooit weer ongereed raak nie. Beteken nie, jy het een vry licentie om zonde te doen nie. As jy dit wil doen, dan was je waarschijnlijk nog nooit een skaap om mee te begin nie. Maar een kind van die Heere, wanneer hij een kind van die Heere is, blijft voor altijd een kind van die Heere. Leek mooi op Jesus' woorde in hierdie twee vers, hy verseker ons op vier verschillende manieren hiervan. Eerstens sê hy, hy gee hulle die eeuwige lewe. Het is weer een klein beetje taal, maar die woord eeuwig betekent letterlijk onophoudelijk, nimmer eindigend, dit zal nooit ophou nie, as jy eeuwig gelewe het die een oomlik, en die volgende oomlik het jy nie meer eeuwig gelewe nie, dan was die eeuwige gelewe nie eeuwig nie, want eeuwig beteken vir altyd, en dan sê hy, asof dit niet genoeg was nie, pront uit, en hulle sal nooit verloren gaan, tot in eeuwigheid nie, tot in die eeuwigheid, tot daar, wanneer ons in die troonkamer van die Heere staan, en wanneer ons om verewig en verewig loof, tot in die hemel zal ons nooit, ooit verloren gaan nie. En dan het derde gedachte, en ek hou hulle in my hand vast. Is een manier om te sê, dit is die my kracht, dat hulle behoue bly. Denk aan wat het beteken, Dit is die kracht wat op water geloop het, die kracht wat brood verdeel het, die kracht wat laser is uit die dood uit opgeroep het, die kracht wat aan die kruis vir ons sondes gesterf het, die kracht wat in die onderste dele van die aarde neergedaal het, die kracht wat oorwinning oor die dood gaan verklaar het, die kracht wat na drie dae uit die dood uit opgestaan het, die kracht wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, daar die kracht van Christus Jesus hou jou vast. Jy en jou sonde is nie sterk genoeg om los te rek nie. En dan selfs een verdere bevestiging, net vir ingeval al drie daai nie genoeg was nie, vers 29, my vader wat hulle aan my gegeet is groter as amal, en niemand kan hulle die hand van my vader rek nie. Jesus' rede hier is, een eenvoudige rede. Hoe weet ik dat ik die Messias is? Hoe weet jylle dat ik God is? Want ik geef my skape iets wat niet God vir hulle kan gee. Ek gee hulle nieuwe leven. Ek gee hulle eeuwige leven. Ek haal die hart van klip uit en ik vervang dit met de hart van vlees. Ik vat hier die kind van duisternis en ik trek om oor naar die koninkrijk van die licht. Ik sterf voor zijn zondes en ik verwijder dit zo so ver als die oosten van die weeste. Ik zit aan die rechterhand van God en ik pleit voor die kennis van God, voor mijn bruid, doordat hulle kom. Dis hoe ik kan weet, dis hoe jelle kan weet dat ik God is, dat ik Christus is, oor dit wat ik kan gee. Toen ik hier die boodskap voorbereid, het ek vir myself gevra, zeker op een beetje van een zelfzichtige manier, maar wat is die boodschap voor die kind van die Heere? Ek besef dat in hierdie gedeelte is die Heere Jesus bezig om sy Messiaskap te verdedig. Dit is die heel laaste keer wat hij in die publiek praat. Ek weet, hij is bezig om vir hierdie verloren mense een laaste keer geleentheid te gee om te hoor dat hij God is. Om te hoor dat hij redder is. Maar wat betekent dit voor mij? Een skaap wat die stem van die herder reeds gehoor het, 
een wat reeds oorgegaan het van duisternis na licht. Misschien is dit eenvoudig dat ek een getuie is van Christus Jesus Godheid Godheid in hierdie wereld. Jy sien in hierdie wereld kan ek die mense, die mense die evangelie verkondig dier my woorde. Maar die Heere Jesus het baie beter as ek gepraat en hy het nie na hom geluister nie. Ek kan miskien gaan soek na wonderwerke en tekens. Ek kan moeite doen en mense trek met sensatie en met grootheid. Maar selfs my beste poging is nie een stap op die water nie. My water sal nooit in wijn kan verander nie. Nie het ons het sal kan drink in die eegje kerk nie in elk geval. Maar wat ek wel kan doen, is ek kan een skaap wees. Ek kan een lewe leef, wat getuig van die goeie herder. Elke keer, wanneer ek iets doen, elke besluit, elke woord, elke gedachte, kan een getuie wees van Christus Jesus' Godheid. Want net een God kon een verloore son daar vat en om verander in een kind van die Heere. Ek gaan dalk nie kan verkondig altyd dier my woorde en dier my slimgeit of dit of dat nie. Maar ek kan getuig met elke daad van onbeantwoorde liefde, met elke goeie werk, met elke keer as ek die vergewe wat nie vergifnis verdien nie, elke stikkie brood wat ek in een hongermond sit, met elke keer wat ek vir een vijand bid, met elke offergave, met elke woord, elke tree, elke gedachte. Ek kan een skaap wees. En my skaapheid sal getuig teen hierdie wereld. Dit sal een bewys wees, dat ek ontmoeting gehad het met die goeie herder. Dat hy by die stalse deur gestaan het en my geroep het. My liewe toerder, as die laaste dag op hierdie wereld kom, en die ganse heel al staan voor God, en hy roep jou lewe as getuienis van sy grootheid, is jy gereed om een getuie te wees, sal jy die plek kan wees waar hy jou klip hart uitgehaal het, en een hart van vlees ingesit het. Sal jy kan wees hoe jy jou hande verruil het vir sy hande, en sy werk voortgesit het. Sal jy kan wees waar jy jou eie voete verruil het vir sy voete, so dat jy kan gaan waar hy gaan hoe sy lippe op jou mond was en sy woorde in jou hart. As die Heere jou roep as getuie, is jy gereed om te getuig. Mag die Heere vir ons genade gee. Mag hy ons toevou in sy liefde. Mag hy ons verlig en mag ons altyd heer getuig van ons grote God, Jesus Christus. Kom ons luid die oor, kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie vir ons redding. Dankie, Heere, dat jy na ons uitgereik het, dat jy ons geroep het, dat jy ons verander het. Vader, maak van ons getuies, nie dier woord alleen nie, Heere, maar dier daad. Geer het wanneer mense in my leven na my kyk, hulle jy sal sien. Help ons om te vlug van die dinge wat behoort in die kraal waaruit ons gekom het. 
en eder te hart loop na die nieuwe kraal waarin ons nou behoort. Maak van ons skape, Heere, skape wat getuig van die Godheid van Jezus Christus van Nazareth, tot in alle eeuwigheid. Amen. Baie, baie dankie. Ek nooi u nou om um, saam met my te staan en dan gaan ons ons slotlied sing, Nee my lewe, laat het hier, u gewaai wees meer en meer. Kom ons staan en sing ons het heerlik saam. Gemeente ontvang na die Seen van Heere, mag die genade van onze Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die tere op soekende gemeenskap van sy heilige gees, wees en met die elkeen bly, tot in eeuwigheid. Amen. Baie dankie.